כן, החברים, החברים פה, ברוך השם. Le premier commentaire du Shem Ishmuel dans Parashat Miketz. Qui, qui ouvre son commentaire avec un Midrash. Le Midrash ramène un pasouk du livre de Yov. Hen Yaharos velo Ibane. Yov s'adresse à ses amis dans sa détresse, dans sa souffrance, dans cette année de, de martyr, où ses, ses trois amis sont venus le soutenir et le consoler. Et Yov répond à ses amis qui, dans leur soutien, euh, le réprimandent et lui font des remontrances euh, pour... Euh, lui rappeler qu'il n'y a rien d'hasardeux dans le monde et que s'il souffre, c'est voulu par Hachem. Et lui, il, il se joint à leur affirmation en disant, je sais, tout ça je le sais, car le Dohu, il fait tout. Et entre autres, nous dit Yov, Hen Yaharos, Velo Ibane, Akadoloru, s'il décide de détruire, Velo Ibane, et s'il décide que la chose soit détruite et ne soit pas reconstruite, eh ben, elle ne sera pas reconstruite tant qu'il n'aura pas, pas décidé qu'elle soit reconstruite. C'est-à-dire que la, la destruction et la construction de toute chose dans le monde est entièrement dépendante de la volonté divine, le Ratzon Aeloki. Il se gore à l'Ish, mais l'Oi Patea, qui s'est le il ferme sur un homme, c'est-à-dire il, il le limite, il l'enferme, il l'entrave, et eh bien cet homme ne sortira de cette, de cette limite, de cette entrave, que quand Kadrucho le voudra. C'est évidemment un fondement de l'Aimouna que Yov connaît et reconnaît. Alors le, le, le Midrash nous ramène ce passouk de Yov en ce qui concerne les... Shvatim, c'est-à-dire les frères de Yosef, qui ont euh, jalousé, qui ont haï, qui ont voulu tuer, et qui finalement ont vendu un Yosef. Et il est, il est devenu, au début, il était Eved, il était serviteur en Égypte, jusqu'à ce qu'il il a, il a grandi avec toutes les péripéties que nous connaissons. Et le Midrash nous, nous dit Depuis qu'Akadosh a détruit la etza, l'intention, ici on va traduire intention par conseil, l'intention des Shvatim, elle n'a pas été reconstruite. Donc le Midrash va utiliser ce passage de Yov qui nous enseigne que Akadosh c'est lui qui construit tout, c'est lui et c'est lui qui détruit, et, qui, et si la chose doit être construite, c'est Akadolorou qui va décider. Ce passo qui est ramené par rapport aux frères de Yosef, aux Shvatim, et le Midrash nous dit, « Mishara Sakadolorou a satam shel Shvatim, od lo nivnet, depuis qu'Akadolorou a détruit, depuis qu'Akadolorou a détruit l'intention des Shvatim, des frères, elle n'avait pas été reconstruite. Le, 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 le Midrash traite, et compare Yaakov Avinu et les frères. Que Yaakov Avinu, sans être en Égypte, sans rencontrer Yosef, il a su par une certaine euh, nevoa, par une certaine prophétie qui était dans, le, dans son subconscient, que Yosef était en Égypte. Et quand, quand euh, il y a eu la famine et que tout le monde descendait en Égypte pour acheter, il est écrit « Vayar Yaakov qui est chever de Mitzrayim ». Yaakov a vu qu'il y avait en Égypte « chever ».« Chever » c'est quoi On achète de l'alimentation. Il a entendu et il a vu. C'est vrai que, ça a été, étant donné que le pasouk 
la Torah nous a déjà enseigné que Yaakov Avinu avait entendu les nouvelles, comme quoi, dans tous les pays à la famine, mais en Égypte, il y a une possibilité de se ravitailler. Donc, euh, il le savait, il a fait part de ça à ses, ses, ses enfants, et un passouk supplémentaire nous dit Vayar Yaakov Kieshev Mitzrayim. Donc, il y a une certaine répétition où le, le passouk affirme que Yaakov a vu qu'il y avait une, un chèvre, et un chèvre dans le sens de euh, possibilité de se ravitailler, d'acheter de l'alimentation. Et le, le, le Midrash, ce Midrash-là que le Shem Ishmuel nous ramène, ramène un autre passouk dans Teilim que, que nous lisons tous les jours dans les psouquets des Imra. Heureux, celui qui a le, le Dieu de Yaakov, c'est-à-dire que le Dieu de Yaakov est à son aide, heureux l'homme, heureux le juif, qui est aidé par le Dieu de Yaakov. Sivro Aladonai Elohav, heureux l'homme qui a toute confiance et tout son espoir dans Akadosh Baruch Hu, Bachem Elohav dans son Dieu. Alors, le, le, le Midrash nous fait comprendre que le mot « chever », il peut être lu « sever ». Le « shim », il n'est pas, dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation, donc ça peut être lu « sever » aussi. Alors, le « pshat », c'est « chever », mais c'est les mêmes lettres que « sever », et « sever », c'est « espoir ».« Sever », c'est… Euh, quelque chose qu'on attend qui va se réaliser. Et à Bayar Yaakov, qui est Shever de Mitzrayim, le Midrash nous dit qu'Yaakov a vu qu'il y avait en Égypte un espoir. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde était au courant de la possibilité de se ravitailler en Égypte, et chez Yaakov, Avinu s'est venu en. Une, une, ça a étincelé une sorte de de prophétie euh, où il a compris au fond de lui sans, sans l'affirmer à lui-même sans être tout à fait conscient qu'il y a quelque chose en Égypte il y a un espoir en Égypte évidemment il n'y a pas autre espoir pour Yaakov Avinu que de retrouver son fils Yosef et, et c'est pour cela que Ashre chez El Yaakov et Ezro heureux et l'homme qui a que beaucoup et que hein, le dieu de Yaakov l'aide et c'est celui qui a confiance en ce Dieu de Yaakov, comme pour nous laisser sous-entendre que Yaakov, il a eu, con, il a eu cette confiance, mais pas seulement dans la confiance, mais il a eu l'espoir en Dieu. Quand est-ce qu'il a eu cet espoir C'est quand il a euh, senti euh, une euh, sorte de prémonition, une sorte de sensation profonde, qu'en réalité, tout le monde descend en Égypte pour retrouver... Euh, la vie, c'est-à-dire l'alimentation. Et en ce qui concerne Yaakov, il y aura une descente en Égypte pour retrouver sa vie, c'est Yosef, Od Yosef Chai. Et ça, c'est le, le Midrash. Mais ce qui va euh, préoccuper le Shem Ishmuel, c'est le, le, la manière d'exprimer, la manière dont le Midrash explique, exprime euh, l'intention des Shevatim par rapport à Yosef, une intention qui va, être, euh, qui va être détruite et qui n'est pas encore reconstruite. Alors, reprenons les mots du Midrash qui, qui est ramené dans le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel nous ramène le passouk de Yov. « Hen yaharos velo ibane »« Si Akadejohu, il détruit velo ibane »« Ça ne sera pas reconstruit à moins qu'Akadejohu permette la reconstruction. » C'est ce qu'il y a. Alors là, le, le, le Midrash dit C'est quoi De quoi on parle De destruction de quoi Le Midrash nous dit Depuis qu'Akadosh a détruit l'intention des frères de Yosef, cette intention n'a pas été encore reconstruite. Ça veut dire que cette intention n'a pas été encore réalisée. Alors le, le, le le Shem Ishmuel fait remarquer, Vyesh Lavin, la chan at Satan chez Shvatim, chez Mashma Shaita Bezé et Tsa Amuka. Quand on dit et Tsa, ça a un sens de conseil, mais c'est un conseil, c'est quelque chose qui est réfléchi, 
c'est quelque chose qui est étudié, c'est quelque chose qui est... Il y a toute un, une pensée profonde dans l'intention. Donc, est-ce qu'on a l'impression que le Midrash vient nous dire que l'intention des frères de Yosef de tuer, ou à la suite de, de l'intervention de Yehuda, de vendre, de vendre, il y a eu trois niveaux qui, finalement, il y a eu euh, trois réactions. Il y a les frères qui veulent le tuer, okay, comme on l'a vu la semaine, la semaine dernière, il y a Riouven qui est d'accord pour le mettre dans le puits, et il y a Yehuda qui, lui, propose de vendre. Et Laura Khaïm Akadosh traite finalement qu'est-ce qui, qu qui est mieux, dans, dans qu'est-ce qui a le meilleur, euh, la meilleure proposition. En tous les cas, et cette intention des frères de Yosef, si on l'appelle Etza, c'est une Etza, c'est-à-dire c'est quelque chose de. C'est un stratagème, c'est une. Il y a ici une, une structure de pensée bien, bien étudiée en ce qui concerne Yosef, que les, les, les Shvatim, les, les frères, ont voulu euh, réaliser, et Akadosh ne l'a pas permis, et du fait que Akadosh ne l'a pas permis, eh ben, ça n'a pas été encore réalisé. Alors, d'abord, on, on comprend que quand on dit « et ça », donc il y a une procès profonde, donc ce n'est pas simplement une impulsion des frères, ce, par rapport à Yosef, Yosef, il nous embête, il nous, il nous, il, il, il est, il est, il, on le soupçonne d'être un, un, un homme qui est, comme on l'a dit la semaine dernière, un sorte d'essave, etc., etc. Donc, il veut, il veut le supprimer, il veut l'enlever, il veut le tuer. Non, il y a toute une pensée, il y a toute une intention profonde, et c'est ça que dit le, le, le Midrash. Il n'y a pas écrit euh, le, leur, euh, leur mauvais comportement. Il a détruit leur mauvais comportement ou même leur intention. Il y a écrit Atsa. Alors le Shem Ishmuel, il nous dit que quand on dit Etsa, il s'agit d'une Etsa, d'une idée et d'une intention profonde. Et le fait que le Midrash dit que cette intention n'a pas été encore réalisée, on comprend qu'elle n'a pas été encore réalisée ça laisse sous-entendre qu'il arriverait un jour que quand le jour vous permettra elle va lui être réalisée cette intention des, 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 des frères alors ça c'est encore plus étonnant comment on peut supposer que l'intention des frères par rapport à Yosef n'a pas été réalisée le jour où ne l'a pas permis mais elle se réalisera un jour alors ça, de, ça me demande et mérite d'être élucidé ce midrash-là avec les remarques euh, de, du Shem Ishmuel. Maintenant, le Shem Ishmuel va nous faire toute une introduction où il va comparer le Shabbat et le Yom Tov. Le Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de Simcha, rak Oneg. Le, le Shabbat, la mitzvah, c'est Oneg. Oneg, c'est ce se déguster, c'est le, le, les plaisirs, les délices. La mitzvah de Shabbat, c'est le délice. Ou Biyom Tov, il y a la mitzvah de Simcha, mais le Yom Tov, il y a la mitzvah de Simcha. Dans aucun endroit il est écrit dans le Shabbat, dans la Torah, même dans le Navi, il n'y a pas écrit de mitzvah de Simcha par rapport à Shabbat. C'est vrai qu'on emploie par-ci, par-là, la notion de Simcha pour Shabbat, des fois même dans le de Shabbat, mais nous avons Simcha, toutes sortes de... Mais en réalité, le, la, la notion de Simcha n'a été écrite dans la Torah et dans, dans le Nivim en général que par rapport à Yom Tov. Ce n'est pas écrit par rapport à Shabbat. Mais le Shabbat, ce qu'on a dans le Navi Ishaïa, le Karata, la Shabbat, Roneg. Donc, le Shem Ishmuel fait la différence entre, enfin, les, à partir de la différence qui, est des, que, qui se trouve dans les psukim euh, entre Shabbat et Yom Tov, Shabbat, Shabbat c'est Oroneg et Yom Tov, c'est Simcha. Pour quelle raison cette différence Mishum de Shabbat ou Yom Parce que le Shabbat, c'est un jour de la Neshama. 
והוא לגמרי פנימיות. Et le Shabbat, l'essentiel de Shabbat, c'est la פנימיות, l'intériorité. כמו הנשמה שהיא נעלמה, נעלמה בתוך הגוף. כמו הנשמה כי se trouve dans le corps. ועל כן אין מצוות שמחה. C'est pour cela que le Shabbat, il n'y a pas de mitzvah simcha. Pourquoi Chez simcha, il y a une galoute en Eila. Par définition, la simcha, c'est le dévoilement de, de ce qui, est, qui nous échappe, de ce qui est caché, de ce qui est voilé, de ce qui est dissimulé. C'est ça la simcha. Que moi, je ne vois chez les familles, mais via les dérécoutes, comme on voit que quand un homme il est joyeux, okay, quand il est joyeux, quand il est gai, à les familles, mais vim, mais via les dérécoutes, il en arrive à danser. C'est-à-dire que la joie s'exprime dans, par, la, par les membres du corps. C'est-à-dire que quand la, la, la joie elle est grande, elle parvient aux membres du corps. Danser, ce n'est pas quelque chose de... de euh, ce n'est pas une, un comportement artificiel, une, euh, des mouvements qu'on s'impose parce qu'on est joyeux. La, 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 la danse devrait être une conséquence directe et naturelle de la simcha. Et ce qui arrive des fois aussi, il y a des gens qui sont tellement joyeux qu'ils qu dansent. La, danse, elle, elle se diff, la, la joie se diffuse dans les membres et, et, et les membres euh, remuent se remue et, 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 et on a la danse. C'est comme ça qu'on devrait danser. Alors des fois, on danse pour réveiller la simcha, mais la vraie danse, ça devrait être une conséquence d'une joie qui s'exprime et qui s'émane qui se, qui se, qui et qui, qui se diffuse dans tous les membres du corps. Ça, c'est la vraie simcha. Et alors que, quand même, comment j'en ai chez les familles, mais il y a les dérécoutes, je voulais gagner les bévarim à Ritsuné. Au Shabbat, il n'y a que Oneg. Oneg, délice, euh, sensation intérieure de, 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 de plaisir. Au Shabbat, il n'y a que Oneg, lit Aneg à la Shem, de se réjouir sur Hachem. Se réjouir, pas dans le sens de joie, mais d'avoir le, le délice délecter la, la, la divinité. En Omer, Ven Devarim. Le Shabbat, ce n'est pas le jour où on parle, où on exprime. C'est le de Shabbat où le Shabbat, c'est un jour où finalement on devrait plus être dans le silence. Comme, euh, comme Rabbi, la, la Gemara nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un Yerushalmi, je, si je ne me trompe pas, que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voyait sa maman parler trop le Shabbat, okay, il lui disait, aujourd'hui, maman, c'est Shabbat. Elle ne parlait pas de la Shonara, elle ne parlait pas de Rikhilut, elle parlait sûrement de bonnes choses. À un moment de Rabbi Shimon Barucha, il disait Ima, Shabbat Ayom. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un jour où, ce n'est pas le jour de l'expression, c'est le jour d'une grande, grande intériorité. C'est vrai qu'on mange et qu'on boit, mais ce n'est pas fait pour l'expression le, euh, le, euh, physique de la joie comme Yom Tov, c'est fait pour et, et aider à la, à, au délice intérieur, comme les, les commentaires nous ont expliqué, parce que si le, le, le corps n'a pas de délice, alors l'âme elle sera frustrée. Et, 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 C'est-à-dire que l'âme, pour qu'elle se, qu se délecte le Shabbat, c'est très important que le corps lui-même ne soit, ne soit pas en état de, 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 de frustration et là qu'il soit lui-même aussi dans le délice, alors il va et permettre à ce que l'intérieur pourra le Shabbat se délecter. Au Shabbat, il y a un peu de temps à l'Hachem, et non mer, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à l'Hachem. Le Shabbat, c'est le jour où il faut que domine le temps à l'Hachem, c'est-à-dire la force de l'esprit, le pouvoir de l'esprit, la domination de l'esprit. Jusqu'au point que toutes les, fo les, les forces de l'âme, en disant, il parle des, fo des forces extérieures de l'âme, c'est-à-dire les, les forces qui sont l'expression du corps, ils sont en shvita, shovtim, ça veut dire qu'elles sont en repos. Et, et c'est surtout l'intérieur 
qui, qui, est, qui est réveillé, l'esprit, l'âme. Et comme on dit toujours, le Shabbat, c'est Mehen Olam Abba. C'est Mehen Olam Abba, Shatzadikim Yoshvim. Olam Abba, la Gemara d'Ambrachot nous dit qu'est-ce qu'il y a en Olam Abba Les Tzadikim Yoshvim, ils sont assis. Ve'atrotehem berachehem. Et sur eux, ils ont leur couronne, la couronne de leur perception qu'ils ont arrivé, ils sont arrivés à, à confectionner, on sait, ou à, à tous les cas constituer toute leur vie. Et se trouve sur leur tête les tzadikim veneini miziv ashrin et shrina et juisent de la du ziv ashrina de la lueur de l'éclat de de la shrina. Ça c'est ce que les tzadikim sont en constante. C'est la situation constante des tzadikim dans les olamaba. Quand on dit olamaba, on ne parle pas du Gan Eden, on parle du, du monde futur qui sera après après triatametim. Et... Bon, il est possible qu'au Gan Eden aussi, entre temps, dans les Olam Aneshamot, les, 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 les dames qui sont en attente de la résurrection, elles ont aussi une situation similaire à celle-là. Okay? C'est ce qui semble être écrit. Le Ramchal nous dit que au Gan Eden, entre temps, avant qu'il y ait la triade Métine et après ça, le Olam Abba, entre temps, les, les âmes au Gan Eden, elles ont une sorte de, 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 de situation et se trouve dans dans un état qui ressemble, qui ressemble à Olam Abba. En tous les cas, le Shabbat, on sait que c'est Mehen Olam Abba. Donc, si c'est Mehen Olam Abba, nous dit le Shem Ishmuel, puisqu'on dit par rapport à Olam Abba, que les Tzadikim Yoshvim, ça veut dire qu'ils sont assis. Être assis, c'est une, une situation passive au niveau, au niveau physique, entre guillemets. Il n'y a pas Olam Abba, il n'y aura pas réellement un corps comme ici. Mais en tous les cas, l'enveloppe qui aura spirituelle, l'enveloppe spirituelle qui aurait, elle est en état passif, elle est yoshvim. Parce que le Shabbat, il ressemble à Olam Abba. Il ressemble à Olam Abba sur ce, aussi, sur ce point, c'est-à-dire que le Shabbat, ce n'est pas le jour où, les, où la, la, le plaisir va s'exprimer extérieurement, comme le Yom Tov où la joie s'exprime et elle, elle en arrive à à être euh, euh, à l'exclamation, elle, elle en arrive à la à la l'expression l'expression par la parole beaucoup par le, le chant beaucoup par le par les, les mouvements du corps. Okay. Ça le Shabbat c'est pas comme la simcha de Yom Tov. Qui elle entraîne une, un mouvement, mais Hamad dit la avoute, grâce à l'enthousiasme, qui dit Mion ner doler chez Mitnoaea, comme un, une, un, une flamme qui bouge, quand elle est allumée, elle bouge, qui, qui est l'expression de quelque chose qui brûle en nous. Enfin, ça ressemble à la simcha qui, qui brûle en nous et en tov. Alors que Shabbat, je sais pas, c'est pas cela. Rak yeshiva b'menucha. Le Shabbat c'est la menucha et le oneg intérieur. Le ruach kara même un, un ruach, un esprit froid. Belit la avut. Quand on dit froid, c'est pas dans le sens négatif et c'est dans le sens où il n'y a pas. C'est pas le côté enthousiasme ce qui est important le Shabbat. C'est le côté plutôt de perception intérieure, de, de grandeur, de l'âme grandie. Et, et, et disposé à la, à, la, à la perception, à la compréhension du profond de la Torah. Comme les Chachamim, ils ont dit dans Pirkei Avot, il vaut mieux une heure de Koratruach. Bon, on, comprend, on traduit en général Koratruach comme plaisir, comme sensation agréable. Alors, L'agrément du Olam Abba, une heure, elle, vaut, elle, elle est équivalente à... Et elle est plus que toute une vie, dans ce, de, plus que tous les plaisirs de ce monde. Une heure de plaisir au Olam Abba est, 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 est équivalent au moins à tous les plaisirs concentrés de ce monde-là. Il y a Fasha Achat, Shil Koratwar, Bar Olam Abba, Mikol Chaya Olam Abba. Ça, c'est le suite de la Mishnah. Il ne faut pas oublier l'autre partie de la Mishnah aussi. 
une heure de bonnes actions, de mitzvot et de bonnes actions dans ce monde, elle, vaut, elle, elle est équivalente, ou elle, est, elle vaut plus que tout leur lama bas. Ça aussi, c'était important de se rappeler, c'est-à-dire que la, la, la possibilité de construire, de faire, de transformer, de s'élever, qu'on ne peut que de Olamazé. Par exemple, Olamaba, on ne peut pas s'élever, on ne peut que jouir des résultats de l'élévation de Olamazé. Eh bien, le, la, 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 la possibilité de gagner, d'acquérir, de, de, de construire dans ce Olamazé, une heure, elle vaut tout le Olamaba. Parce qu'au on ne peut rien construire. On ne peut que jurer de ce qu'on a construit. Mais, mais, mais d'un autre côté, au niveau de la jouissance, et c'est ça le, le grand, le grand, la grande épreuve de l'homme dans ce monde, c'est qu'il il se concentre en général sur euh, la jouissance, sur l'agrément, le, les, 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 euh, okay, sur le plaisir. Et, et en réalité, que les plaisirs de ce monde, ils sont rien, complètement éphémères par rapport à une heure de plaisir dans la Maba, ils ne sont même pas comparables. Ce n'est même pas comparable en réalité. Le Mishnah, Pierre Clairvot, il fait une comparaison qu'on ne peut même pas faire. Parce qu'un plaisir spirituel, on ne peut pas le comparer à la, 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 la puissance et l'intensité d'un plaisir spirituel. Il est incomparable à tous les plaisirs de ce monde qui ont ramassé tous les, tous les, tous les, les plaisirs gastronomiques et, et, et les l'odorat, la musique. Euh, tout ce qui est plaisir charnel de toutes sortes, etc. etc. C'est rien, 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 rien par rapport à un instant de, de jouissance, de, de connexion avec le divin et de perception, de, 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 de comprendre le profond du profond du profond. C'est incomparable. Euh, mais on est obligé de comparer pour donner. C'est une, une manière éducative de, de, de faire comprendre aux gens, mais en réalité, c'est incomparable. Alors. Mais, mais, mais le Shem Ishmael nous fait remarquer qu'on appelle ici le plaisir de Olamaba Koratruar. Pourquoi c'est écrit Koratruar Koratruar, c'est vient du mot Kor, le froid. C'est-à-dire que Olamaba, c'est une dimension de plaisir, mais qui est faite dans, dans une certaine sérénité, dans le calme. Dans le, dans, on est assis. On est assis. Yoshvim. Ça dit qui Yoshvim va trotter un berachem. Alors, c'est ça le, le, la particularité de Shabbat. C'est que c'est dans le froid, pas dans le froid du dans le sens négatif de la chose, mais c'est dans le froid dans le sens où ce n'est pas un plaisir qui va, qui va provoquer chez l'homme, le, le, qui va s'extérioriser. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait intérieur. « Ach Yom Tov, ou mitzvah timcha de Hitlavut, mais la mitzvah de Yom Tov, c'est une mitzvah de joie, de Hitlavut » avec grand enthousiasme, ou « Behalel »« Veshira » avec le « Halel » avec la « Shira »« Veyaron ou Mitouvlev » ils vont chanter et s'exclamer et, et expression de toutes sortes d'expressions de, par la parole et par la musique ça, ça se fait au Yom Tov « Venire » Alors maintenant, il continue sur sa, la comparaison pour en arriver à notre sujet, parce qu'on a commencé avec les, les frères de Yosef, n'oublions pas. Et a priori, toute cette traduction, on ne comprend pas en quoi c'est lié à, aux frères de Yosef. Et Yosef et l'intention que de, des frères de Yosef qui, qui, qui n'a pas été réalisée et qui, que, qui, nous, qui est sous-entendue dans le Midrash qu'un jour, elle sera, oui, réalisée. Alors, il continue le Shem Ishmuel pour en arriver à notre sujet. Venir chez Shabbat et Yom Tov imprinat moar velev. Il semblerait que Shabbat et Yom Tov, c'est deux pôles, deux centres que nous avons en, dans l'homme, qui sont les centres en réalité de la, de la pensée. Mais il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée de la tête, il y a la pensée du cœur. C'est ce qu'il nous dit le Shem Ishmuel. Shabbat et Yom Tov, c'est deux, les deux niveaux, ou deux, disons, deux. De, deux sortes ou deux, deux dimensions de la pensée. Moir velev, le cerveau et le cœur. Chez Shabbat ou Prinat Moir. Le Shabbat, c'est le cerveau. Shukar, le cerveau, il est froid. Ve oneg, alors que le oneg, le plaisir de Ken, et pardon, ve oneg à Moir, c'est-à-dire le plaisir du. du 
si on peut parler entre guillemets, des plaisirs euh, de les, de, du cerveau, et ce n'est pas, c'est pas dans le dans la l'enthousiasme. Ce n'est que dans le, la domination de, de l'esprit, de, de, l'in, de l'intellect, de, de, la, de tout ce qui est perception. On le sait, on le sent ça, que tout ce qui vient de la, de la réflexion intellectuelle, tout ce qui vient du cerveau, en réalité, c'est très, c'est très euh, euh, c'est froid. Okay on sent que les gens très, très euh, cartésiens, ils sont froids. Les mystiques, ils sont chauds. Okay et les cartésiens, ils sont froids. Euh, je dis ça pour, vous, pour euh, essayer de faire passer, euh, euh, disons, la, cette définition que le chien Michoumouel établit. Okay C'est tout ce qui vient de, la, de, de l'analyse de, du, 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 du cerveau, tout ce qui vient de la perception du cerveau. Et les, c'est, c'est froid, c'est-à-dire on comprend, on, on pénètre, on approfondit, on, 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 on grimpe dans les, dans les niveaux de perception, mais c'est, ça reste froid. Alors, Yom Tov ou Prina Klev, le Yom Tov, c'est le cœur. Mishkana Chom, qui est le, le, l'édifice, l'édifice de la chaleur à TV, à naturel, de riche paix, les rechafea, rishpe, esh, alevetia. Et là-bas, c'est la, flamme de, c'est la flamme de feu, si on peut dire comme ça. C'est, les, c'est les, l'expression qui est de, de, comme une flamme qui est, et, et, et bien, mettre dans le cœur. Il y a, il y a là, évidemment, c'est le, le, le centre. Merkaz, est-ce qu'il y a un autre mot en français pour dire le centre bon, Peut-être un pôle, un centre, un, euh, des, 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 des sentiments des sensations, de la volonté, tout ça, c'est chaud. Tout ça, c'est chaud. La volonté, le, 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 la, les sentiments, euh, l'émotion. L'émotion, elle est dans le cœur, elle n'est pas, pas dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a, on comprend, c'est, c'est, c'est la logique, c'est cartésien. Quand je dis cartésien, ça peut être cartésien dans la Torah. On ne parle pas maintenant cartésien cartésien dans la Torah, cartésien même dans, même dans la Kabbalah, mais la Kabbalah elle peut être cartésienne et, et même, même la Chassidoute elle a un côté cartésien de comprendre des choses, comment elles fonctionnent mais, mais il y a dans tout ça aussi, dans le cœur, c'est le centre de l'émotion, peut-être c'est le, le mot le plus approprié, euh, utiliser le mot émotion et c'est ce qu'on définit comme les maisons intérieures les maisons extérieures. Bon, c'est une notion qui est utilisée aussi dans la Halakha, dans la Gomara Baba Batra, quand on parle des donc, des maisons intérieures, mais maisons extérieures, mais le, ce, ce, cette notion de les, les, les maisons intérieures et les maisons extérieures sont utilisées ici, le Shem Ishmoen nous ramène « Ve'ayen be'yavot de vaches » Le, il nous ramène le, le Yarot Vash, Rabbi Yonatan Aibeshitz, qui est connu. Et Rabbi Yonatan Aibeshitz nous, nous parle de, en réalité, le son sujet, c'est 20. Au milieu de son long sujet, il, il, il ramène que quand on étudie la Torah, est-ce qu'il faut être en état de joie, en état de, de crainte, de, la, de crainte, de irat Hashem Alors il nous dit que quand on, avant de commencer à étudier, il faut être besimcha. C'est, c'est l'entrée dans l'étude. Il ramène la Gemara qu'on connaît. Avant d'ouvrir le, 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 de rentrer dans le vif du sujet du limout, il faut euh, se mettre à l'aise. On peut même dire une petite euh, euh, une petite quelque chose qui a euh, le sens de l'humour, rire un petit peu, pour, avec dans la joie, pouvoir après ça rentrer. Et une fois que je suis dans l'étude, je dois me trouver dans la ira. Alors, avant de rentrer dans le limoun, c'est ce qu'on appelle la maison extérieure. Je suis à l'extérieur. Et quand je suis dans l'extérieur, je suis dans la joie. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là, c'est que tant qu'on n'est pas dans l'intérieur des choses, on, 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 est, on peut être dans une joie 
qui a son expression extérieure. On rigole, on chante, on danse. Et dès qu'on rentre dans l'intérieur de la chose, alors là, on se trouve en face d'Hachem, en réalité. Et quand on se trouve en face d'Hachem, dans les bâtés Govae, c'est-à-dire à, à l'intérieur, à ce moment-là, on doit, on doit plutôt adopter la mida de la ir Hashem. C'est ce qui nous ramène ici. Vaen Ismach Moshe, il nous ramène un autre. Je, je, je n'ai pas chez moi ici le Ismach Moshe. Chez Shnei Mine Tzadikim. Le Ismach Moshe nous dit qu'il y a deux sortes de Tzadikim. Yesh Aovdim be Simcha ou be Il y a des Tzadikim qui servent à Kadosh avec Simcha, avec Itlavut, enthousiasme, une, une ferveur comme ça, tout, toujours pétillante, toujours dans la dans le dans le, le mouvement, mais dans un dans le mouvement. Zakar ou la Kéon, heureux sont leur part, la Daïne et Mibachout, mais malgré cela, ils sont à l'extérieur. Shembrinad Bate Brahe, ils sont dans les maisons extérieures. Va Pnimiim, et les Tzadikim qui sont de, plutôt des Pnimiim, c'est quoi des Pnimiim C'est ceux qui sont plus intérieurs. Le, 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 la, la proximité à Hachem, elle est plus ressentie dans l'intérieur que dans l'extérieur. Ken c'est ceux qui sont qui ont une avodat Hashem qui est plutôt dans l'intérieur c'est ceux-là qui se trouvent ils voient la face divine ils travaillent dans le sens de, 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 de ressentir l'autorité la, 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 divine et, et, et c'est pour cela qu'ils ont la crainte Amshel va faire un dimo. Ça, c'est ce qu'il dit le Ismaël Moshe. Maintenant, le Shem Ishmuel continue. Ou le fisait Yuvnu d'Ivret Tikkuné Azoar. Ainsi, on va pouvoir comprendre ce que nous dit le Tikkuné Azoar. Ça, c'est un Zoar explicite. Okay? Où il est écrit là-bas Shiyesh Shiyesh Tzadikim Shem Prinat Shabbat, Viesh Shem Prinat Yom Tov. Il y a deux sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont comme Shabbat et il y a des tzadikim qui sont la dimension de Yom Tov. Viesh l'omar kanal. Et on, donc on comprendra qu'est-ce que c'est ces deux sortes de tzadikim que le petit Kounezwar nous dit qu'un hein, est Prinat Shabbat, un hein, est Prinat Yom Tov. C'est les deux tzadikim que le Ismach Moshe a dit qu'il y en a un qui sert à Kadosh avec, avec son intériorité et il y en a un chez, chez qui le service d'Hachem, il, il est plus dans l'expression extérieure. Ou Béhémet, maintenant, est-ce qu'on est qu pourrait dire l'un est mieux que l'autre A priori, peut-être. Okay, on a l'impression un petit peu de ce qu'il vient, qu vient de dire jusqu'à présent, jusqu présent, que ceux qui sont dans, l dans, l dans les dimensions intérieures, ils sont en face d'Hachem, ils sont à l'intérieur. Donc, ils sont dans la maison intérieure, donc ça a l'air d'être plus haut. Donc, ça veut dire que Shabbat, c'est plus haut que Yom Tov. C'est logique aussi. On sait très bien que le Shabbat, c'est plus grave que Yom Tov. Mais il va le Shem Ishouen nous dire qu'en réalité, les, chaque, chacun des, chacune de ces deux dimensions a son importance et elle est nécessaire. Chacun de ces deux tzadikim, qui sont l'un la, la, la prina de Shabbat et l'un la prina de Yom Tov, Chacun a sa particularité. Qui est Shouprinat Shabbat, celui qui est Shabbat, ou Ram Venissa Meod, il est très haut. Celui, les tzadikim, les tzadikim qui sont dans la, dans, le, dans la dimension de la perception intérieure, et qui ressemblent à Shabbat, ou le Shabbat pour tout le monde, c'est le jour de la, per, de la perception intérieure. Mais il y a des hommes, les tzadikim, qui sont toujours comme Shabbat. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand arrive Shabbat, tous les Juifs rencontrent, on rencontre tous cette dimension de Shabbat, qui est l'intériorité, qui est le Honeg. Mais il mais y a des tzadikim ils ont, qui ont construit leur personnalité, qui ont travaillé sur eux et qui se sont transformés eux-mêmes en dimension de Shabbat, qui sont, et qui sont toujours dans la, dans, dans, dans la dimension de l'intériorité. La, de la, de et, et ils sont très hauts. Ram, Benissa, ils sont... Ils arrivent à des dimensions euh, très hautes. Mais et ils sont plus hauts que ceux qui sont dans la dimension d'Yom Tov. 
ואילו הצדיק שהוא מבחינת יום טוב, מדנות קוטה, דנות קוטה, ceux qui sont Yom Tov, c'est-à-dire ceux qui amènent la, la divinité à l'expression extérieure, c'est-à-dire ceux qui sont dans la Simcha, qui s'expriment extérieurement, Mamshir et Lokut le Mata, Mata Yoter Mise, chez le Prina Shabbat. L'avantage et l'avantage la, et, la, et, et, et la supériorité, si on peut dire le. Le, la grandeur de ceux qui sont dans le, la dimension de Yom Tov, ces tzadikim là c'est qu'eux font parvenir la Kedusha à l'extérieur ils la font descendre en bas en bas parce qu'elle s'exprime dans ce monde c'est pas simplement une Dusha intérieure c'est une Dusha qui s'exprime dans ce monde Yoter misé chez le Prinachalat plus même que ceux qui sont dans la dimension de Shabbat ou Maalegam et Tachitsaniyut, et donc ceux qui vont exprimer la, la Simcha extérieurement, donc la Prina de Yom Tov, ces Tzadikim là, ils ont l'avantage, ils sont, ils sont, disons, dans ce sens-là préférables, ils ont l'avantage en tous les cas, par rapport aux ceux qui sont Prina de Shabbat. Pourquoi Parce qu'eux, ils montent l'extérieur, ils vont élever la matière, ils vont élever. Euh, ce monde, ce monde-là, au puisque il travaille beaucoup avec avec les membres du corps, avec l'expression extérieure. Vine, yadua chez Yosef ou Shabbat. On sait que Yosef il est prinat Shabbat, c'est écrit dans le Zohar. Ou bevadai derech avodato aita beruach kara ou imnucha. Il est certain que le la manière de, ya, de Yosef de servir Hachem, elle était de Ruach Kara, dans, avec une, un esprit avec froid, ou Vimnucha, dans le repos, dans le calme, dans la sérénité, Blit la voûte, sans grand enthousiasme, Rakli Taneg à Hachem, rien que de se réjouir avec Hachem. C'est pour ça que Yosef, il, peut, il, peut, il va pouvoir supporter toutes les situations de la vie. Il peut être, euh, euh, disons, euh, maltraité par ses frères, il va être poursuivi par ses frères, il va être vendu, il va, après l'affaire de chez Troutifar, il va se retrouver 12 ans en prison, en prison, moins 5 étoiles, moins 5 étoiles, euh, euh, et, 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 et il reste dans sa sérénité, c'est-à-dire il, il va réussir à rester Yosef, Atzadik. Et tout ça pourquoi Parce qu'en réalité, il n'a rien besoin, rien dans ce monde va le perturber. Que les choses aillent bien ou les choses n'aillent pas bien, il est connecté dans son intérieur avec Hachem. Donc les, les, les conditions extérieures ne sont pas une condition chez lui pour être connecté avec Hachem. Parce que c'est intérieur et, et c'est pour cela qu'au fond de lui, il est, il est tranquille. Il va, il va, pendant 12 ans qu'il va être là-bas en, en prison, il ne va même pas essayer de faire passer un message à, ses, à son père. Peut-être là, au moins, tant qu'il était chez Poutifa, encore ça allait. Il ne souffrait pas. Bon, il aurait dû envoyer un message à son père, au moins pour, pour réconforter son père. Mais en tous les cas, pour lui-même, il n'avait peut-être pas trop besoin. Mais une fois qu'il était 12 ans là-bas, comme les méfarchés m'ont posé la question, non, il, est, il, il se remet dans les mains d'Hachem. Si Hachem veut comme ça, il veut comme ça. Si Hachem veut que papa souffre, peut-être, ben peut-être que papa doit souffrir. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il veut chaz de shalom le mal de son père, mais il est dans une tellement grande dimension de Emouna qu'il sent qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Et comme on va le voir à la fin de Sechem Ishmuel, que si jamais il va lever un petit doigt d'intervention, de quoi que ce soit, eh ben il le paye cher. Parce que ce n'est pas toi, Yosef. Toi, tu n'es tu tu pas un homme qui doit intervenir. Je continue. Et, comme on l'a dit avec la domination du, du Sechel au jeu Midrash dans le Midrash est écrit Yosef c'est un passage qu'on dit dans Parashat Vayechi et la paracha de Vechi dans les brachot que fait Yaakov au, au, au Shvatim et, et la bracha qu'il fait à Yosef, c'est Bechor, Shoro, Adarlo, etc. 
Non, non, pas Bechosh ou Adalo. Et, et là, et, et, en tous les cas, c'est écrit là-bas, et ta vote à l'héros Yosef, Birkor ta vie à Gavrou, Albechot à Oraï, ta vote à l'héros Yosef, ou le code code Nézir et Hav, que mes brachot atteignent la tête de Yosef, ou le code code et la tête, c'est aussi la, la, le code code, c'est la tête, Nézir et Hav de celui qui a été bafoué qui a été repoussé par ses frères, Nézir et Chav, qui a été repoussé par ses frères. Le Midrash dit, qu'est-ce que c'est que cette tête-là Alors, le Midrash dit, parce que Yosef, il était la tête par rapport à ses frères. Il a même dit ça à ses frères, pas parce qu'il voulait s'enorgueillir, il, il a tout simplement expliqué la constitution des choses. Il a dit, la vraie vérité, c'est une vérité, que moi je suis la tête, et vous, vous êtes les membres. Les chamas, c'est le Midrash qui l'affirme, hein c'est un midrash intéressant qui, qui n'est pas très, très, très connu, que le Shem Ishmael aime ramener. Yosef, il a dit à ses frères Shama Yosef le Ashvatim, Atem a Gouf, Vani a Roche. Et le passouk qui est ramené là-bas, qui est le passouk de la, des brachot de Yaakov, Tavota le Roche Yosef ou le Kotkot Mizirecha. Ça veut dire que le, le passouk, Yosef, Yaakov, c'est vrai qu'on parle de la tête de Yosef, mais en réalité, ça vient nous dire le midrash interprète que la tête de Yosef, en réalité, c'est que Yosef est la tête. Ce n'est pas la tête de Yosef, c'est Yosef est la tête. Donc, ça, il faut étudier le Midrash à l'intérieur pour voir comment les choses sont, peuvent s'accorder avec le, le, le pshat du Pasouk. Mais en tous les cas, c'est ce que le Midrash affirme, que Yosef, c'est la tête, et les, et les frères, c'est les membres. Donc, on comprend que Yosef, c'est Shabbat, Yosef, c'est le cerveau, et les frères, c'est l'émotion, c'est les membres, c'est le cœur, c'est le c'est tout ce qui est l'expression extérieure. Ou le fizem, le vadaï, chez Avodat Yosef, a été un prinat roche ou moir. D'Avodat Ashwatim a été un prinat lev, ou mire cholevarim, ou bacher un prinat à gouf. Alken a été Avodat Am prinat à lev, bissimcha, vit la eugout, à l'elve et chira. Ça m'est arrivé cette semaine d'expliquer de, dans un. J'ai eu l'occasion de de parler un petit peu de ce que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara Shabbat, Aragil Bener, celui qui est habitué à allumer les bougies, à allumer les, les lumières, avient les banim tamidir Chachamim, il aura des enfants tamidir Chachamim. Et de quel nérot on parle, celui qui est habitué à allumer les lumières Rashi nous dit, c'est les nérot de Shabbat et les nérot de Hanouka. C'est-à-dire, homme, la femme qui est makpida d'allumer les nérot de Shabbat, et l'homme ou la femme qui sont maquillés d'allumer les nérots Hanouka, ils auront des enfants tamidir Hacham. Alors, a priori, pourquoi Bon, parce qu'on sait que allumer les nérots, en réalité, c'est le Horaganou, c'est la lumière, c'est la Torah qui. Parce que la lumière, de, du, la lumière, en réalité, elle est enfuie dans la Torah. Et, puis la, et, puis, et, et la Neshama de l'homme aussi est appelée Ner. Et la Torah, qui est Ner, les Ragli de Varecha, de Olintivati, la Torah est appelée Ner. Qui est, qui n'est mitzvah, mais Torah or, la Torah, et, et, et c'est la lumière. Et, 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 mais il y a une différence entre les Nérot Shabbat et les Nérot Hanouka. Quelle est la différence entre Nérot Shabbat et Nérot Hanouka En réalité, ils sont deux opposés. Les Nérot Shabbat, d'après la Kabbalah, c'est des Nérot qui veulent exprimer l'élévation des mondes vers le haut. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, les mondes, le monde matériel monte vers le haut. Donc, on monte vers l'intérieur. Hanouka, c'est exactement l'inverse. On fait descendre la lumière vers le bas et vers le plus bas. C'est pour ça que les mitzvahs, les chatrila, d'allumer les nérotes moins que Asarat Fahim, moins que dit Tfahim. Pourquoi Parce que le, la mitzvah des nérotes Hanouka, c'est en réalité de répandre la lumière dans le monde. Donc, Hanouka, il est, on dit le Halel d'ailleurs. Il est, il est similaire à Yom Tov, dans ce sens-là, où l'idée de Yom Tov, c'est l'expression de la Sibra, c'est la lumière qui se répand, et à Hanouka, particulièrement, on va faire répandre la lumière jusqu'au plus bas, jusqu'au plus bas. Bireshut Arabim, là où les, 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 hommes, les gens passent, c'est-à-dire là où il y a des passants, parce que là où, là où il, y a, il y a des passants, c'est Bireshut Arabim, alors que l'intérieur, c'est Bireshut Ayachid, comme nous dit le Zohar, Yahido Shel Olam. Donc, 
et, et, et on pourrait dire que quand on allume les nérotes, en réalité, celle-là et celle-là, on va permettre d'avoir des enfants qui auront la possibilité d'avoir les deux dimensions, ou la dimension de Shabbat, c'est-à-dire de pouvoir se connecter vers le haut et percevoir le profond de la Torah, ou alors des, des, des enfants de Sadikim qui seront plutôt dans le, dans le sens de Hanouka, qui, qui vont être plutôt à l'expression, la lumière qui se répand, la lumière qui se diffuse. Alors, donc, on voit que les nérotes là, qui permet d'avoir des enfants d'un meilleur Hamim, on peut dire que c'est un meilleur Hamim, c'est ces deux sortes de tzadikim qui sont Prina Shabbat, c'est les Nérot Shabbat, Prina Yom Tov, c'est Hanouka, puisque Hanouka, c'est une, c'est une, c'est, c'est l'expression extérieure, c'est pour ça l'importance d'allumer les Nérot Hanouka vers l'extérieur. C'est ça le chidouche de Hanouka. C'est d'allumer vers l'extérieur et d'allumer bas, de mettre la Hanouka bas pour exprimer qu'on veut éclairer au plus bas. C'est ça l'importance de, l'importance de Nérot Hanouka. Mais c'est exactement l'inverse de Shabbat. C'est pour cela que le, le, qu'il y a une machloquette trichonine. Qu'est-ce qu'on allume avant Les nérots de Shabbat ou les nérots de Hanouka Le Ramban, par exemple, il pense qu'il faut allumer d'abord les nérots de Shabbat et après ça, les nérots de Hanouka. Et le, alors que la majorité des trichonines, c'est comme ça qu'on est possède, qu'on allume d'abord les nérots de Hanouka, après, les nérots, après ça, les nérots de Shabbat. Mais si on veut comprendre la machloquette trichonine, on pourrait peut-être utiliser nos arguments aujourd'hui et vous réfléchirez tout seul je continue donc on voit David Améler il est descendant de qui de Yehuda c'est pour ça là, c'est, que, c'est pour ça que David Améler c'est entièrement le chant c'est l'expression c'est Shirot Vizitishpachot c'est les louanges et c'est ça la, la marloquette, le, le conflit, le conflit grave qu'on peut dire qu'il y avait entre Yosef et, les, et ses frères. On sait que tout comportement d'homme, en réalité, il agit selon ce qui lui paraît droit, ce qui lui paraît. Okay. Et c'est. Et, un homme, selon ce qu'il il, il perçoit, selon ce qu'il ressent au fond de, ressent au fond de lui, c'est comme, ça qu'il, 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 qu'il voit, c'est comme ça qu'il définit sa vérité. Et c'est comme ça qu'il veut non seulement se conduire, mais il veut aussi diriger dans son sens. Ce n'est pas qu'il veut se conduire tout ça. Un homme tel qu'il perçoit les choses, il veut non seulement lui se comporter comme ça, mais la tendance humaine, c'est de vouloir euh, entraîner le monde dans, dans son sens. De, de, d'entraîner le monde dans sa manière de servir Hachem. Yosef, il est comme ça, il voit comme ça, et il sent comme ça, et c'est comme ça qu'il veut euh, éduquer le monde, tel qu'il est lui. Comme il est lui dans sa dimension, d'être que tout le monde soit des ovdés Hachem, des serviteurs d'Hachem, mais un service qui est plus intérieur, dans l'intérieur. Yosef, il peut être habillé comme un Égyptien, il pouvait être un enfant, un jeune, un jeune bien, bien euh, euh, coquet, un adolescent coquet. Après ça, il était vice, euh, mini, il était ministre, il était vice-roi, il était habillé comme un Égyptien. Okay il avait gardé sa barbe, <rire> mais il était, il était habillé comme un Égyptien, et, et, mais, mais son intérieur, c'est le même, il, il, non seulement c'est le même, il a même grandi son intérieur, il a grandi, il a grandi, il a grandi, c'est l'intérieur, l'intérieur. Il n'a rien bougé, il n'a pas bougé, il, s'est, il ne s'est que renforcé dans, dans sa proximité avec Hachem. Vehashvatim, Ratsu Davka, Laniget, Aolam, et Prinatam, mais les Shvatim, dans le... Dans le c'est, c'est dans leur fond, c'est dans leur conception, c'est leur manière de voir, c'est leur vérité. C'est comme ça qu'ils voient la vérité. Ils voulaient diriger le monde, les prinatam dans leur dimension, avec le, le grand, l'enthousiasme, et la diffusion de la divinité, le dévoilement de la divinité. Ça, c'est les Shvatim, c'est Yehuda à la tête. Yehuda, c'est, c'est le père, c'est le, le, l'ancêtre de David Améler. C'est, c'est le chant. 
David Améler, il ne peut, peut pas se fâcher de danser au point que sa femme Michal regarde la fenêtre, mais tu t'es vu, tu t'es vu en face de, du miroir, comment tu avais l'air quand tu dansais, tu n'as pas honte de vanter t es, t es, t es, le, le peuple, tu danses comme un, un farfelu. Il ne pouvait pas s'empêcher de danser quand te, on a fait rentrer le, le Aaron, le Aaron Maluchot à Yerushalayim, il ne pouvait pas il, il dansait. La joie, elle, 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 elle se répandait, elle, elle, a, elle, a, elle a complètement euh, dominé et, et l'a saisi entièrement. À Kol Bester, et à Jvatim, Ratsun, Dafka, Lanning, et Taolam, et Prinatam, et Itlavou, et Galout, et Lokout, ou comment je vais mettre Kariyele à Tidavo. Et c'est comme ça que ça sera à la fin du temps. Quelle va être la vie la manière de servir, c'est-à-dire la, 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 le servir d'Hachem, comment il va, il va être à la fin des temps Au temps messianique, on parle. Est-ce qu'il va être la dimension Yosef On est tous comme ça dans, le, dans la perception, on est dans l'extase, on est calme, pris la Shabbat, c'est l'intériorité. Ou alors ça va être une, 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 une perception divine qui va aussi s'exprimer par l'extérieur, aller à l'extérieur. Alors, le chef, le chef Moué, il dit ça va être comme, les, comme Yuda à la fin des temps. Ça sera comme Yom Tov à la fin des temps. Il nous ramène comment chez Bémet, qui est la tide d'abord, comment chez Kadouv Nigla, Kvod Hashem. La gloire divine va se dévoiler. Vera ou Kolbasa Yahdav. Et tout le monde verra la gloire divine. Les Zoa et Satan chez Shvatim. C'était ça le stratagème des Shvatim. Pourquoi il veut supprimer Yosef c'est pas ça, Yosef, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'on sert à Hachem. Mais c'est tellement dans, le, dans, le, euh, dans la perception de la vérité, c'est tellement dans la, 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 leur approche et dans la conception de, 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 et le sens de, de, et, et l'approche la, la, qu'ils ont à la, à la, au service d'Hachem, à la Rodat Hachem, que c'est comme ça qu'ils voient et c'est pas autrement. Et c'est ça leur erreur. L'erreur de croire qu'il n'y a pas de place au service de Yosef, ça c'est leur erreur. Vous avez raison, votre dimension elle est vraie, et c'est celle-là qui doit, il va se réaliser à la fin des temps. Mais, et, mais vous n'avez pas le droit, vous, de supprimer Yosef. Comment chez Bémet, il a dit Vézéaït à Satam, Jéjvatim, Nachnia et Yosef Tartam, il voulait le dominer et, le, et, le, et le, le, même le résigner à eux, le, le soumettre à eux. Que des pour que le monde se, se, se réalise comme ils le comprennent. Ve'ara Sachem Atzatam Eshvatim. Donc je crois il a détruit leur pensée, leur intention. Ce qu'il pensait qu'il fallait être, il a détruit. Mais pourquoi il a détruit? Ve'ara Sachem Atzatam Eshvatim. Chez Beod lo nigmar atikun en lechayafim elatsniut. Parce que tant que le monde n'arrive pas à son apogée, la tsniut, la discrétion le calme, l'intérieur, c'est celui qui a la, la priorité. Quand est-ce qu'on va pouvoir arriver au, au, et à l'aboutissement de l'expression On n'y arrivera qu'à la fin des temps, quand le monde sera metoukan, quand le monde sera, il sera arrivé à la perfection. Le travail de Yosef il, et le travail des Shvatim, il est bon qu'une fois que l'intériorité est établie, alors je peux, je peux laisser les choses se diffuser vers l'extérieur. Mais tant que l'intérieur n'est pas, pas établi et qu'il n'est pas parfait, eh bien, il n'est pas encore le moment d'exprimer à l'extérieur. Alors, les Jvatim, ils étaient tzadikim, mais pour le monde, pour la réalisation du monde, ils auraient dû comprendre, et là, ils, sont, et là, ils se sont trompés, qu'il fallait attendre. C'est un petit peu l'erreur de Nada Vaviou aussi, ils ont fait la même erreur. Ça y est, c'est fini, on est arrivé à l'apogée, tac, on fait, on exprime extérieurement l'amour la, d'Hachem en faisant rentrer, en, en rentrer le, la ktorette. C est, c est, ils ne pouvaient pas tenir, l'enthousiasme était trop grand. Ils étaient envahis, envahis par cet enthousiasme-là. Mais ce n'est pas encore le moment. Pas encore le moment. Et au contraire, les frères, ils devaient comprendre qu'ils avaient besoin de se connecter avec Yosef 
ils avaient besoin, le Shem Ishmoa, il, il le traite de ça long, en, long, long, en large dans d'autres commentaires, qu'ils ils avaient besoin de Yosef. C'est pour ça que Yosef a vu qu'il devait se prosterner à lui. Ils, ils avaient, il y a eu deux rêves de où il se prosterne, comme pour dire, on dépend de toi. Oui, on ne peut pas donner une expression extérieure à la divinité tant qu'elle ne s'est pas encore réalisée intérieurement. Il faut, bien, il faut beaucoup de Shabbatot pour arriver à bien, bien vivre le Yom Tov. Je dis ça un petit peu autrement. On a besoin de beaucoup de Shabbatot pour bien, bien vivre le Yom Tov. Mais en réalité, la réalisation du monde, c'est Yom Tov, c'est Yehuda, c'est David et c'est le Mashiach. Pourquoi Parce que la, la réalisation du monde, c'est qu'une fois que l'intérieur il est parfait, il y a une, une connexion avec le divin parfaite, à ce moment-là, c'est là, là qu'il faut répandre, c'est là qu'il faut diffuser, c'est là qu'il faut sanctifier ce, ce monde-là. L'advérim, Atikim, les choses sont, sont, quand il dit Atikim, il veut nous dire que les choses en réalité sont très profondes et se trouvent dans des livres très très anciens, exprimés, tout a été dit, toute cette notion-là, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est dans le Zohar, c'est dans les Tikkun et Zohar, c'est dans les commentaires, c'est les commentaires de la Kabbalah, de, du Harizal et, et, et ses élèves, c'est dans, dans les, tous les livres de Chassidou, c'est un point très très important, très, très important euh, que le, le, qu a de, de comprendre qu'il y a deux dimensions, et ces deux dimensions étaient en conflit où l'un refuse l'autre en réalité. Surtout, les frères ont refusé Yosef, parce qu'eux, ils n'étaient pas, pas d'accord de... Il voyait qu'on est là dans ce monde pour sanctifier ce monde. Le monde, il a été créé pour que la gloire divine se répande dans, 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 dans la matière, pour, 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 pour l'action, pour l'expression le, de la Kedusha. Et, et Yosef, toi, c'est pas ça. C'est pas ça le but du monde du tout. Tu... Mais ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une étape fondamentale et conditionnelle, Yosef, pour que ce qu'ils qu veulent eux réaliser se réalise et c'est ça que le Midrash a dit ça veut dire sous-entendre que l'intention des Shvatim n'a pas été réalisée et que Jokhou l'a même détruit n'a pas permis qu'elle se fasse qu'elle se réalise mais, mais c'est entre temps nous dit le Midrash n'a pas été encore reconstruit ça laisse sous-entendre qu'un jour elle sera construite. Comment L'intention des frères, un jour elle va se réaliser, mais c'est une... de la cruauté. C'est un... un sacrilège de... Comment on peut, on peut permettre de croire qu'ils ont eu raison de quelque chose Mais bien sûr qu'ils avaient raison. Mais dans ce qu'ils avaient raison, ils ont eu une erreur grave. Mais c'est une erreur qui se trouve dans, dans une analyse et dans une conception et dans une approche qui est, qui est la vérité absolue en réalité. Mais c'est mêlé à cette approche-là. Ils étaient tellement investis dans cette approche qu'ils n'ont pas compris que cette approche, elle a besoin d'une préparation, qu'elle a besoin d'un intermédiaire, qu'elle a besoin, ils ont besoin de Yosef. Sans Yosef, ils ne peuvent pas réaliser ce qu'il veut. Yuda, il n'arrivera jamais à ce qu'il veut, il pense qu'il faut faire sans Yosef. Mais Yosef tout seul, ce n'est pas la réalisation du monde. Le monde n'a pas été là pour que, que l'Akdusha reste au fond de nous. Elle a été, le monde a été créé pour que l'Akdusha se répande. Quand le Mashiach viendra, c'est ça ce qui va se passer. Le monde va se comporter à la fin des temps comme les frères de Yosef le pensaient, comme ils il, il, il le comprenaient. Ou le fils à amour, Yuvnu dit vrai midrash. D'après ce qu'on veut dire, on va comprendre un autre midrash. Le midrash nous dit heureux l'homme qui a confiance en Hachem. C'est Yosef. Et qui ne va pas se tourner vers les Réavim. C'est qui les Réavim C'est toutes sortes d'hommes orgueilleux. C'est toutes sortes de. Bon, c'est des, des hommes, disons, profanes qui sont dans, la, dans le plaisir, dans l'orgueil. Et. et du fait que Yosef, comme on, a vu, on se rappelle de la, de la fin de la paracha, a dit à Sarah Mashkim, 
euh, tu sais, tout ça, je te, je te je, je vais te, je t'ai raconté mon rêve. Je t'ai raconté ton rêve, et qui était un rêve évidemment positif, qui va se réaliser. Le Sarah Kim va devenir, redevenir, va revenir, pardon, va revenir au service de Paro. Très bien, mais euh, quand euh, euh, Yosef va euh, interpréter le, le rêve, le songe de, du Sarah Mashkin, Yosef va lui demander, profiter de l'occasion pour lui dire Ne m'oublie pas, Im Zechartani, rappelle-toi de moi. Mais Iskartani, non seulement rappelle-toi de, rappelle de moi, mais aussi rappelle-moi à à celui qui tu pourras me rappeler, ça veut dire, parle de moi. Donc Yosef a, eu, a voulu se reposer, a voulu se, disons, euh, euh, être aidé. Il a, il a demandé à, à, il a fait ce qu'on appelle la Ishtedlut, il a agi. Il agit par une demande, par une demande de, de, de vouloir sortir de, de là. Et là, j'ai « protexia », entre guillemets, quelqu'un qui peut parler en ma faveur, tout simplement. Il a trouvé, Yosef, quelqu'un qui pourrait, pourrait à l'occasion, parler en ma faveur. Et bien, le Midrash, maintenant, quand il parle de ça, de cet épisode, et, et il nous ramène le pasouk « Baour hagevé, ashre hagevé, asher sam, hachem iftacho », qu'est-ce que dit le pasouk du Navi Celui qui va mettre sa confiance en Hachem, c'est qui c'est Yosef et l'opana et ravim et qui va pas se tourner vers les les les, les hommes profanes c'est Ken à l'aide de Shama et Sarah Mashkim Zechartan Vizkartan ils ont savent l'ocher Shanim parce qu'il a dit au Sarah Mashkim rappelle-toi de moi et aussi fais part à autre et parle en ma faveur alors il, il y a été rajouté deux ans de prison où il a été puni donc il a été puni pour deux ans de prison bon c'est un sujet qui est traité par les commentaires de, de on, de toutes sortes d'explications. De, 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 Et le Shem nous dit, les commentaires ont déjà posé une question, ont déjà objecté. Et on dit que l'inverse est, est le logique, c'est quoi Et la logique, okay, c'est-à-dire que si je dis, okay, alors c'est Yosef, donc, donc il avait confiance en Hachem. Donc, si Yosef a conscience à Hachem, comment je dis l'opana el Réavim, c'est Yosef, et pas comme celui qui se tourne vers Sarah Mashkin, c'est Yosef. Alors, il a confiance en Dieu ou il n'a pas confiance en Dieu C'est un, un midrash qui se contredit. Et les commentaires ont senti cette contradiction, dommage, une contradiction flagrante dans le midrash. Heureux est l'homme qui a confiance en Hachem, c'est qui ceux qui a confiance en Hachem C'est Yosef. Et ne se tourne pas vers les hommes, vers les hommes pour être soutenu, pour demander faveur, c'est qui C'est Yosef. C'est-à-dire quoi c'est Yosef C'est Yosef qui a mal fait de se tourner vers les... Et, et donc, a priori, il n'a pas eu confiance en Hachem. Donc, et, le, et le Midrash dit que c'est à cause de ça qu'il a eu deux ans de prison supplémentaire. Donc, comment on l'appelle l'homme qui a confiance en Hachem Pardon. En quoi est sa faute de Yosef un homme n'a pas le droit de faire ishtadlout et de, et de demander une intervention, de demander de l'aide à l'aider ishtadlanim par, par l'intermédiaire de personnes qui pourront euh, agir en sa faveur, le otio, le cherout, pour être libéré de prison. On a le droit, ce n'est pas la source. Hein. Un homme, il veut, il veut que, être aidé par quelqu'un dans la réalité, on a le droit de faire ça ou les annales, mais d'après tout ce qu'on vient d'introduire <coughs> dans tous les commentaires du Shem Ishmael, de quoi la voilà Yosef a été le Prinat Shabbat Yosef, c'était Prinat Shabbat, ses dimensions Shabbat. Shibeli Shum Peula, ce pas celui qui doit agir ni intervenir. Ve'asia Ba'evari Makitsonim, ce n'est pas lui qui agit dans, dans ses membres. Kakakol Be'elem Ve'eser Yosef, tout est à l'intérieur. Yosef, c'était le summum du summum, le summum de la confiance en Hachem. Ou Ke'ilum Marto Asuya, comme on doit le Shabbat. Yosef, c'est pris notre Shabbat, on a dit c'est dimanche en Shabbat. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'on doit ressentir Que tout est déjà fait. On n'a pas le droit de rentrer en Shabbat avec le souci de, de terminer ce travail, de se terminer ce travail. Bon, dimanche, je ferai ça, mardi, je ferai ça, mercredi. Non. Je rentre Shabbat, je dois sentir que tout est fini, tout est, tout est clos. 
Ça y est. Même si je n'ai pas fini, ça y est, je rentre dans une autre dimension, tout est fini. Et Yosef, il est la, il a la même dimension de quoi Où finalement, il, il, il n'a rien à faire dans ce monde. Il n'a rien à agir. Il est entièrement connecté avec le divin. Ou qui ou kol et celui qui est créé, la, le, la, celui qui est créé, ponera kelilato, vers qui il se tourne. Il a le celui qui se sent entre, entièrement créature d'Hachem, et ben il se tourne que vers son créateur. Le kol apiulot va yistadlut etzlo ayu nirshavim keen chilul shabbat. Pour Yosef, agir, c'est comme un chilul shabbat. Pas le droit d'agir. Comme la Gemara de Yubamot nous dit, que les Akjouhou, mais Dagdek avec les Sadikim, Akjouhou est pointilleux avec les Sadikim, comme le, le, le cheveu le plus fin, comme le fil d'un cheveu. Bon. Ou suivra Nisara Mehot, et c'est ce qui est écrit dans le c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Sam Miftaho. C'est qui qui avait confiance en Hachem Ce n'est plus une contradiction. Le Midrash n'a pas de contradiction d'après ce qu'on vient de dire. Pourquoi C'est qui C'est qui Sam Hachem Miftaho Qui est celui qui a confiance en Hachem C'est Yosef. Charé. Pourquoi Comment je vois que c'est le summum de la confiance parce que tu vois qu'Akjohu l'a puni pour un manque de confiance qui est permis pour les hommes en général. Tout le monde a le droit d'agir, tout le monde a le droit d'intervenir, tout le monde a le droit de faire Ishtadlou, tout le monde a le droit. Mais Yosef, non. Et pourquoi Yosef, non Parce que c'est l'homme du Bitachon Bachem par définition. Alors, parce que c'est l'homme du Bitachon Bachem, Ken il, il, il va payer, il va être puni sur le fait d'avoir s'être rendu dépendant de l'intervention de quelqu'un. Mais si ce n'était pas que Yosef, il était la dimension du bidachon de Hachem, il n'aurait pas été puni. Donc maintenant, il n'y a plus de contradiction dans le Midrash. Le Midrash commence en, dirant, en disant « Ashrei Agever Hachem, Eftar Hachem, c'est qui ?» C'est Yosef, c'est le bidachon de Hachem. Et il ne se tourne pas vers les vers les, le Saramashkim comme il a fait parce que puisque tu as un homme qui est en général boté à Bachem si tu te tournes vers Saramashkim tu vas contre ta, ta particularité qui est le Bitachon de Bachem et à ce moment là tu vas être puni chose que si un homme qui avait moins de Bitachon de Bachem aurait fait il n'aurait pas été puni parce, qu parce que tout homme qui n'a pas ton niveau de Bitachon de Bachem Yosef a le droit de demander à Saramashkim malgré que pour un autre homme ce n'est pas une faute de demander de l'aide, ce n'est pas, pas une faute de demander de l'aide ce n'est pas du tout une faute mais pour Yosef qui était le, le par définition Ken, par, par euh, on dit par euh, excellence Ken, par excellence Yosef était par excellence. Par, par, par essence. Non, pas par essence. Non, non. Je veux dire par excellence. J'ai voulu dire par excellence. Yosef était par excellence le bitachon d'Hachem. Ah, puisque tu es le bitachon d'Hachem, aucune, aucune faille, aucune déviation du bitachon d'Hachem ne t'est permis. Donc, Dafka, parce que tu es bitachon d'Hachem, c'est toi qui es puni pour, pour quelqu'un, un quelconque monde, pour, pour une. Une, une, une petite, une petite euh, un petit défaillance. Manque, une, défaillance. Défaillance. défaillance défaillance oui non une défaillance oui une défaillance mais je veux dire pour un soupçon voilà le mot que je voulais dire je l'ai dit même pour un soupçon de manque de bitachon voilà le, un soupçon ça veut dire le, le petit manque c'est toi qui payes. Parce que tu es l'homme du Bitachon, c'est toi qui payes. Mais de là, de là, on comprend qu'il était tellement beauté à Bachem que pour lui, 
que pour lui, même une histoire de loup permise pour tous les hommes, même pour les hommes qui ont une grande confiance en Hachem, comme lui, c'était le summum, et ça ne lui était pas permis. Et on comprend pourquoi le Zohar aussi l'appelle Prinat Shabbat, c'est l'intériorité. Mais cette intériorité-là, qui est, qui est la dimension de Yosef, elle est, elle est nécessaire au monde, mais elle est nécessaire que d'une manière transitoire. Elle est, elle, elle est un intermédiaire, elle est fondamentale, elle est conditionnelle, mais n'est pas le but. Le but, c'est Yehuda. D'ailleurs, on voit combien Yaakov a vu nous quand il bénit ses, ses enfants, avec tout ce qu'on pourrait reprocher a priori à Yehuda, comme on a dit une fois en rigolant, que Yehuda n'était pas tellement Khalak Bet Yosef okay, dans tout son comportement, et bien il reçoit une bracha de Yaakov, la plus belle bracha, la plus belle bracha, il lui promet la royauté, il promet tout. À Yosef, il a une très belle bracha, Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleyhain, beaucoup d'abondance, etc., etc., mais la royauté, l'autorité sur un Israël, tout, tout ça, le Mashiach, c'est, c'est Yehuda. A priori, c'est bizarre. Yosef, c'est le fils aimé par Yaakov. Et les Toldot Yaakov, Yosef, qui Moulo, c'est son fils, c'est le fils de Rachel, c'est le fils qu'il a souffert pour lui toutes ces années où il s'est endeuilli. Eh bien, qui est-ce qui va recevoir la bracha la plus la plus forte et puissante, c'est quand même Yehuda. Parce que Yosef, c'est l'essentiel, j'aurais dit, c'est, les, c'est, la, c'est la, le fondement, parce que c'est le brit, c'est le, 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 l'essentiel et l'important, mais ce n'est pas le but et ce n'est pas la réalisation du monde. La réalisation du monde, c'est Yehuda, David, Mashiach, Tzitkenu, Shidgale, Bimera, Birmenu, Amen. Dans tous les cas, ce qui est important de comprendre ici, ce que le chef Michouel a voulu, peut-être c'est important de ne pas passer à côté, c'est qu'il voulait comprendre, il voulait expliquer le Midrash en disant que la, la pensée des, des, des frères et l'intention des frères, en réalité, elle est légitime, elle est légitime, et, et, et elle est tellement légitime qu'en réalité, c'est ça la formule de la réalisation du monde. Mais, elle est Trop, elle était trop légitime à leurs yeux, elle était trop vérité à leurs yeux, qu'ils n'étaient pas capables de, 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 de percevoir une autre vérité ou une autre face de la vérité. Et c'est ça qu'ils là, ils se sont trompés gravement. Mais, ce sont, mais, mais en réalité, dans leur conception, ils avaient raison. Et Yosef aussi, il se voyait dans son conception, mais il ne s'est pas trompé par rapport à ses frères. Il s'est trompé par rapport à ses frères en ramenant Diba, Diba, Diba Tamra et la Viem. Et ça lui a été reproché, il a, même pu, il a même payé là-dessus. Parce que nous, on dit qu'il a été rajouté deux ans en prison à Yosef à cause de, de, qu'il a demandé l'intervention. Mais le Midrash nous dit que les dix ans qu'il était, qu'il était avant ces deux ans supplémentaires, c'était pour expier le fait qu'il avait ramené Dibara'a et la, et, la, et, la, et la VM. Ça aussi, il devait se nettoyer. Parce qu'il a mérité de, le Tikkun Abrit avec la femme de l'Echette Poutifar, c'est Brit Amaor, c'est le Brit Kodesh du Bassar, le Brit Bila, mais le Brit Alachon, qui est aussi un Brit, quand est-ce qu'il a réparé Après, que, après l'affaire de l'Echette Poutifar, maintenant tu as été t'es, t'es ken le Brit, tu es au Somom, tu es le Esson, maintenant il faut que tu termines le Tikkun du Dibourg, c'est en, en prison, parce qu'en prison, il n'y a pas de communication, la prison, à part bon, Sarah Mashkin, Sarah Ophir, peut-être un petit peu s'occuper des prisonniers, parce qu'il avait eu la responsabilité des prisonniers et de Yosef, mais il était en état finalement où il, il, le, le silence était, il devait être, euh, c'était la, la, la réalité qu'il devait vivre pendant dix ans, le silence, pour réparer la faute qu'il a parlé, il, il, a, il ramenait à, à son père ce que les frères faisaient, ce qui, ce qui à ses yeux était des avérotes. Donc on voit, on voit que, mais malgré tout, Yosef, il a, il, s'est quand même, il, a, il a considéré ses frères quand ils sont arrivés et comme c'est écrit dans Vayaker, Yosef était chav ça veut dire que Yosef malgré qu'il les a un petit peu fait souffrir mais en réalité il a eu beaucoup de rachmanout pour eux oui j'écoute
Euh, on, on, on voit quand, tout de même que Yosef, la prina de Yosef, la dimension de Yosef, elle apparaît là, de la veau, malgré tout, puisque les, 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 nos sages ont comparé le dévoilement de Yosef, Annie Yosef, au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, la de la veau, il dira Annie Hachem. Oui, bien sûr, 